，五场大考问的朋友们，大家好。我是王宇。怎么突然敬礼？好难啊！什么是怎么用夸张的手法呀？王安宇这一次在《神女》里面饰演的角色是一个破碎感极强的角色，像一颗玉皮一碰即碎。我天哪！露丝在《神医》里面饰演是一个完全没有办法用言语来形容演技炸裂。你在给我招黑？赵露思在《赵露思在《神医》就是你说完这句话之后，你得让所有人认清楚这个照片啊。露丝是是从可爱灵动的阿英，瞬间秒切到霸气十足的凤子那么一个角色。好，我看一下，我们大概是什么东西？出赵露思刚才在片场。大展歌喉，闭着眼睛深情的陶醉的唱情歌，把片场所有人听得如痴如醉。视频啊，有这种意思。我王爱在现场痛哭流涕，用手掌捶击。捶击提前要学一下我们的挖工的方式，挖工的方式，然后呢，可能要去看看之前的其他的仙侠剧，找找节奏什么的。就是去补习这个古装的形体的台词的节奏，对，然后包括减肥。减了二十斤，很久没有演古装戏了。轻飘的，他就是剧中阿英和古今前妻就特别喜欢拌嘴，那就是现实生活中你们互相评价一下对方谁更幼稚。幼稚，就是他非常幼稚，肯定是他了，当然很幼稚。英文确实，他他很幼稚，挺幼稚的。这里是少儿频道，玩游戏，然后要赢我。他也非常喜欢玩游戏，要赢我。但是我玩游戏，我是觉得照顾他，因为他幼稚，所以我输。玩什么游戏啊？五二十，这种都能输啊？你这句话，我给你来。你俩，你俩来，你俩，我看一下你俩做的什么游戏。尊严的时刻哈，尊严。智慧树上，智慧我，智慧树前做游戏，欢乐多又多。我，我没有。你去练练啊。可以剧透一下剧中哪种恋爱方式是值得学习的吗？我觉得，如果在确认对方也是心意相投，觉得对方对你可能也有意思的情况下，就是打直球啊，告诉他我喜欢你。就是你们现实生活中打直球。Hello， 打梅。知道什么是对的，但不一定是我干的。会干，但是知道这样其实挺好的，就两个人都不会内耗。就是你如果都去猜忌对方会不会喜欢你，猜猜猜猜猜一两一年过去了，两年过去了，两个人可能也不会再相遇了。两个人在合作之前对彼此的网络印象是什么？妹，帅哥，会刷到他在社交网络上的照片，然后就感觉给人的感觉就是甜甜的，然后很可爱，然后结果小小的一个，小小的，对，也是刷到照片吗？帅哥，对。那在这几天没有被对方安利到什么？王安宇会自己给我安利他以前长头发，安利自己。安利自己，安利自己唱的歌给我听，好不好听？你要这样的话，好好我可要接短了。好酷啊，<笑>好不好听？因为那会儿正准备去跨年晚会，好听哈。哦，说哇，好好听。我长头发照片要不要看？<笑>长头发看一下，很帅，找找找找，帅不帅？帅不帅？寸头看不看？寸头，寸头。有点像那种大甩卖的商场里面，看一下。好可爱，安利自己。看一下，看一下。我们接下来填空一下哈，就在剧组当你什么时会让赵露思沉默？随时，露思在剧组当你什么时会让我还你沉默？随时，随时沉默。说着说着，他突然聊得挺嗨的，就不说了，<笑>就随时沉默。我神隐剧组办旅游类团走哈，你们俩会去团队里什么担当？导游。<笑>想当，轻松一点，当轻松一点，想当。想帮大家拍照片，摄影，因为我本身也很喜欢拍。我们也是拍照，我们也曾经觉得你给他们拍的特别好。就是不能让他们知道我的。我觉得厨子担当吧。是这样的说话没有，但是他给我看过他的照片，这个样子样子。你俩要拍一下厨子吗？马上给他。因为他不看朋友圈，他没有朋友圈。我没有，啊，既然没有，也不是他朋友，我也没有看过别人的朋友圈。我今天有什么好笑的事、好玩的事就发给对方了。对于我来说，比较亲近的朋友就是这样。我们不需要是从其他的去了解对方的近况吧？开心的、不开心的，你就直接告诉对方。
事聊天哈。你们两个人网上分别是什么式的聊天？第一个表情包攻击式，第二个单词攻击式，第三个金格化攻击式。聊天这很正常,正常啊。正常啊，我们两个好，这是我们两个好认真的聊天的。不是这三个，完全都不是。比如他说那个，我现在立马过来，管家已经把飞机安排好了。就因为这个东西可以聊，管家已经到了吗？吹牛式聊天，就是、飞机已经到了，对。已经到楼上了吧？就是说那天他生日，生日的时候叫我，是那个时候我没办法去。然后过了，然后过了一段时间，我刷到他的那个生日会的资料。然后我就说，为什么你生日不好？因为我已经忘了你喊过我，没事儿。对，然后我就说，如果我来的话，你会不会很感动？他说会啊。我说那我就叫我的管家喊飞机过来。他说 OK。我说我现在可能有点忙，可能现在是要处理两个亿左右的项目，要不然你过来，我让飞机去接你。他说 OK。他把酒店位发，我说 OK。那个有有没有停机坪？就这个我们可以聊个两天的，而且主要安云他不是那种，比如说很冷漠或者无回应式的。对，但他偶尔会聊，就突然就消失掉。呃，我是啦，因为我有这个毛病，一年回复。嗯，对，就是我突然可能，但是我第二天马上就看见了，然后你还会再回吗？对，比如他回上一天的问题。对他昨天已经到那个横店了。嗯。他说：“那你到了吗？已经收工了吗？”我就忘回了。我今天早上问说：“到了呀。<笑>”回的可真及时呢。我今天早上回，是的，我昨天收工了。这是和李仁二搭嘛，然后你们心里都是意难平，要不要安慰一下这边的观众？他找到自己的爱情了呀，他很圆满。我觉得，我觉得 B E 永远会给大家。有美好的期待，就是 happy ending 的话，就会觉得是故事就在这儿了。那问一下安宇哈，很多人看完花少才上桌嘛，但这些晚来的朋友们想说些什么？上桌是去哪里？吃饭？去哪里吃？很感谢大家喜欢这一季的花少。确实是第一次当导游，然后跟五个不认识姐姐，跟一个相对比较熟的弟弟，然后大家去到一个异国他乡去，去做这件事情。我站在观众视角上，我能看到，其实当时的状态，其实我都没有真的很享受这趟旅程。是因为当时录的时候就说很特别累，但是我不知道他当,当导游，导游，我以为只是录制累。其实不当导游的时候更累了，就就好，好<笑>吓死我了。你知道，只要当了导游一下，你就那个责任感唰就上来了，就像生害怕让大家没玩好，对，然后有什么地方没去看到，什么地方错过了，嗯、确实在观众视角才会发现哦，原来当时有很多问题。但是呢，更虐的就是，其实是弘毅干的。这能说吗？对，是红衣干的。我说了，这个说了跟没说是一样的。为什么说了跟没说？因为不是红衣干的。啊啊！哎，这个特效好好帅。我没有造谣，不是造谣。好，既然你们都质疑我，好，我就说清楚一点。好，你让我别玩特效，然后你自己讲讲我。我先说清楚一点吧。既然你们都说我造谣，我要请律师。<笑>我没有造谣，是因为。魔气附在了弘毅身上，弘毅那个时候他不知道自己去干了这些事儿，所以魔气导致弘毅去大死。哎呦，那你全给说了呀！刚刚他们质疑我造谣，这个时候我不澄清，什么时候澄清？对对对。但是反正总而言之，就是这个剧情的转折点是非常的重要的，然后也希望大家可以看到，至少要坚持到。就是我演的比较好的这一部分的时候，那这样的真没意思，还有这样的王安宇，就说那块是演的还不错，哪一块？你哪一块能演的很好？我们就聊了这一块。谢谢陆老师，是被拍,被拍还是拍别人？拍别人。拍别人因为我知道你要打拍别人哦，你你也喜欢拍，那你喜欢拍别人？我喜欢，告诉我,我其实喜欢拍别人，是吗？我怎么不喜欢？我其实喜欢拍别狗，我也人也不是那么爱拍爱拍狗，拍别狗。一会儿晚上干啥？可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这其实是就这样就想拍，不是怎么怎么怎么都能拍，说实话。拍夜景。嗯，我是我一把那么喜欢你，因为我拥有爱情的勇气。第三个问题，不满意。我入你。哎呀，忘记了。公司来之前让我给他买蛋挞，忘了。现在去买一点蛋挞来可以吗？关门了，已经。上来，来吧。哦，酒店有蛋挞。朱婷婷，夫妇卷心如。跟酒店包吧。嗯，拿吧
the light. Sure. <笑>我找不到很好的。的哎，我不要这。没事，就这样玩吧，玩半个小时就结束了。<笑>你怎么那么想结束啊？我想和大家聊一整夜，<笑>我想与大家畅聊一整夜。好，因为毕竟你们也知道，就是他把我给尬了，对吧？然后呢，所以从二级之后，他就会想办法要弥补他自己的。继续。也才发生，你还。弥补我的，我刚到一半。弥补。没有人了解，没有人想我和陌生人。弥补他的错误。嗯。二十级之后。微笑状态，好。嗯，回来了。好的，大家好，看我们玩了半个小时的特效了，我们现在要继续我们这个正经的分享环节。你们找了些啥？哎呀，来一个正常的吧。不要不要不要不要正常的不要不要正常的。哎，来一个那个，来一个。来了，今年吧，上天，上天的，缘分吗？缘分吗？上天的，缘分真的飞，爱七分发大饼，爱的呀，家会呀，秋雨我，真来了我的秋雨我，哎哎哎，我这个，你终于刷到我了，不要走开。I bid you a high life. Today, I'm your light.